ഇന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കോർജീനി ടെക്നോളജീസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയുടെ ഡിറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്കൂൾ മേറ്റുമായ ഹസൽ ബന്നയാണ് അദ്ദേഹം വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ നൽകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തമായി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കാതോർക്കാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റോ നിർമ്മിക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിനൊരു അഡ്രസ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയെയോ മറ്റോ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകുന്നത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് എക്സാമ്പിളായി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ടി വി ഡോട്ട് കോം ഹസനൽ ബന്ന ഡോട്ട് കോം ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എടുക്കാനായിട്ട് പല കമ്പനികളും ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോഡാഡി ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ പരസ്യം കാട്ടിണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഗോഡാഡി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നേരിട്ട് പോയി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ബിഗ് റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ചില സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഓഫറായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വരെ ഡൊമൈൻ ചില ടൈമുകളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഓഫർ സീസണും മറ്റും ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഡൊമൈൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേരിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും മറ്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു വേറെ വെബ് ഡെവലപ്പറെയോ വെബ് ഡിസൈനറെയോ ഒക്കെ സമീപിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരെ പേരിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ ഡെവലപ്പറെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു ഡെവലപ്പറെ അടുത്തോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഡെവലപ്പർ ചിലപ്പോൾ ഡൊമൈൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഡൊമൈൻ തന്നെ മാറ്റാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വന്തമായി എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വേണം ഒരു ഫോൺ നമ്പറും വേണം ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഈ ഒരു ഫോൺ നമ്പറും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണോ ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ച
അതുപോലെ ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് മുതലായ ഡൊമൈനുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് അവൈലബിൾ മോട്ടിവേഷൻ ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് അവൈലബിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ബൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം വരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റിന്യൂവൽ ചാർജ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി കിട്ടും നമ്മളിവിടെ ബൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുന്നത് കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചെക്കൗട്ടിലോട്ട് ഇത് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ചെക്കൗട്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് റോക്കിൻ്റെ മറ്റു എന്തെങ്കിലും സർവീസുകൾ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന സർവീസുകളോ മറ്റോ വേണോ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ടു ചെക്കൗട്ട് എന്ന് അടിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ചെക്കൗട്ട് എന്ന് അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രൂപയായിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് വർഷത്തിനാണ് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പത്ത് വർഷത്തിന് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പത്ത് വർഷത്തിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വർഷത്തോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇയർ ആക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും പത്ത് വർഷം വരെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥിരതയുള്ള ബിസിനസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് വർഷത്തിന് ആദ്യമേ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും അത് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വൺ ഇയർ എടുത്തു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ പ്ലസ് ടാക്സ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബിഗ് റോക്കിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിലും ജിമെയിലിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പിന്നീട് ഈ ഡൊമൈൻ റിന്യൂ ചെയ്യലും അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മറ്റും ചേറി അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കണം അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഈ അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ നെയിമ് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് നൽകാം ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് നൽകാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സിപ്പ് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക അഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലായിരിക്കും എത്തുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാണ് പേ ചെയ്യാൻ സ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പേ ടി എം വെച്ച് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വെച്ച് പേ ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ചെക്ക് വഴി ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി പേ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വെച്ച് പേ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എ
ഇവിടെ മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്തോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡൊമൈൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മോട്ടിവേഷൻ ടി വി അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഡൊമൈൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതോടുകൂടി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ഡൊമൈനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വിക്രോക്ക് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഏജൻസിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയോ മറ്റോ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിഗ് റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അവരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അവരോട് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുകയും ഭാവിയിൽ മറ്റൊരു വെബ് ഡിസൈൻ ഏജൻസിയെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ പഴയ ഏജൻസിയുടെ അടുത്താവുന്ന ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സ്വന്തമായി തന്നെ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധി സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിളിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ സ്വന്തമായി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഈ ചാനൽ നടത്തുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇസാഖ് സായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മോട്ടിവേഷൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ എന്താണ് ഇതുപോലൊരു ടെക്ക് വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുമല്ല ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളും ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ടെക്ക് കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ടി വി ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന പല പല കണ്ടൻറ്റുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്